bruit de Paris, on est observatoire du bruit en Ile-de-France. Donc comme le nom l'indique, on surveille les nuisances sonores sur le territoire régional. Donc pour ça, on déploie des capteurs, hein, des instruments de mesure. Et donc on fait des relevés de nuisances sonores, de niveaux sonores sur le territoire. On est en train de réaliser une mesure avec le véhicule laboratoire, donc qui est un, un véhicule qui est équipé d'un mât télescopique qui permet de, de faire des mesures à 4 mètres de haut. Ça nous permet d'être assez euh, souple. Voilà. Depuis longtemps, on sait que le bruit peut présenter euh, des risques pour l'audition en milieu professionnel, au travail. Néanmoins, ce qui est plus récent, c'est la prise de conscience euh, des effets du bruit euh, sur la santé au sens large. Donc euh, tout ce qu'on va considérer comme des effets extra-auditifs, c'est-à-dire les troubles du sommeil, la gêne, euh, les perturbations, les difficultés à se concentrer, euh, la fatigue. Il y a une certaine insomnie qui est induite par l'environnement et en particulier par le, par le bruit. Cette insomnie, elle se traduit euh, à la fois par, euh, bien sûr, un mauvais, euh, une mauvaise qualité du sommeil, mais aussi par une diminution de la quantité du sommeil. Ce qu'on remarque, c'est que plus que le bruit de fond, ce sont les émergences de bruit qui, euh, qui ont un effet. C'est-à-dire que ce sont ces, ces bruits-là qui provoquent des changements de stade de sommeil ou, ou des réveils. Il y a certainement 10 bruits par heure comme ça émergents, et on fractionne le sommeil de la même façon que peuvent le faire des, des maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un indice euh, qui permet de refléter à la fois euh, sur une échelle de 0 à 10 à peu près le niveau de pollution sonore et de donner aussi au sein du chiffre la contribution de la partie bruit de fond et partie événementielle. Donc ça plus pour savoir finalement sur un site donné euh, dans quel contexte on se, on se trouve. Est-ce qu'on est en présence plutôt d'un bruit, par exemple d'un bruit routier plutôt continu parce qu'on on a une autoroute euh, pas loin qui génère une sorte de bruit de fond permanent ou est-ce qu'au contraire on est dans un environnement très calme avec un bruit de fond très faible mais avec de nombreux survols d'avions, et donc dans ce cas-là, avec une composante événementielle importante. Ici, on se trouve dans le Val d'Oise, à Saint-Brice-sous-Forêt, donc une commune qui est survolée par des avions, les avions de Paris-Charles-de-Gaulle. On est vu installer ce, ce système de mesure, donc un système de mesure permanent, autonome. On a un, un micro principal, le plus gros, qui se trouve tout en haut, qui permet de, de fournir une mesure précise du niveau sonore. Et en dessous, on a plusieurs micros, des micros plus petits, qui servent à localiser en fait d'où vient le son. Puis il y a un système aussi de, de transmission des données. Et donc une fois que les données sont dans notre serveur et qu'elles sont traitées par notre base, elles sont envoyées sur Internet. Les données sont accessibles vraiment par tout le monde, euh, donc, et les données brutes, et euh, les, les données analysées et traitées. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre 4h et 5h du matin Donc là, on a vraiment le niveau sonore tel qu'on l'a enregistré seconde après seconde sur notre capteur. À chaque fois qu'on a un petit point bleu euh, sur l'écran, ça signifie qu'on a identifié un pic euh, qui est en provenance d'un avion. On peut même entendre, réécouter euh, le survol d'avion. On peut s'apercevoir qu'entre 4h et 5h du matin, ici, on a eu de l'ordre de 25 événements sonores. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à peu près un bruit d'avion toutes les 2 à 3 minutes. Donc euh, voilà, à une heure, on est censé encore dormir. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, de risque de dépression, de risque d'accident. On peut penser que sur le plan secondaire, le fait d'être trop exposé au bruit réduit le sommeil et que par conséquence, on peut avoir ses effets sur la santé. Le sommeil est également extrêmement utile chez les enfants. On sait que pendant les trois premières heures de sommeil, c'est la sécrétion par exemple de l'hormone de croissance hein, qui est indispensable à la croissance, que tout l'équilibre psychologique et biologique des enfants euh, se fait euh, en grande partie pendant la nuit. Et donc en fait, ça les rend plus sensibles effectivement aux perturbations. Le bruit reste un petit peu quand même le parent pauvre des politiques environnementales, hein, parce que en ce moment, c'est vrai que l'angle est essentiellement sur le, sur le thermique, l'énergétique, ce sont les grands enjeux. Néanmoins, on commence à prendre, euh, voilà, les, les gens commencent à prendre conscience de, de la réalité de, de ces nuisances sonores, euh, avec une prise de conscience euh, beaucoup plus forte des, des réels enjeux sanitaires associés euh, au bruit. 